Les saluda Iván Sánchez de Servicio Orión y pues bueno, en esta ocasión estamos haciendo la revisión en un Golf 1.4 TCI. Eh, el detalle que eh, por el que llega aquí al taller es porque nos reporta el cliente que después de un rato de traerla andando, se prende el EPC, se prende el testigo del check y por ende ya no acelera. Eh, le, le pisa el acelerador y solamente sube hasta... 2000 revoluciones y pues obviamente entra en modo rutina, ya no te hace, ya no acelera, ya el, el turbo ya no infla nada, nada. Entonces aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo de revisión? Bueno, primeramente estábamos eh, checando el código de falla que nos arroja, nos dice que la señal del TPS eh, se va a corto, eh, a corto a masa, para ser más específicos. Estos, estos pedales, estos cuerpos suelen fallar, pero... Veo que tienen alguna cuestión con lo que es el EPC y con la cuestión de que dejan de acelerar. El EPC no es únicamente por focos. Ya lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a decir en este video y lo volveré a seguir diciendo. Y la cuestión de que deje de acelerar no lo puede estar ocasionando lo que es el pedal de aceleración. Porque el pedal trae dos sensores y por medio de esas señales, obviamente... Eh, trabaja en conjunto. Tú pisas el acelerador, la computadora lee sus datos... Activa el motor de la, de la mariposa y conforme se va moviendo o va abriendo eh, Dos TPS que lleva en el, cuerpo de, en el cuerpo de aceleración Empiezan a monitorear la señal y ahí va ajustando Entonces, se nos está perdiendo estas señales Y hay que tener cuidado, vuelvo a decir con eso No quiere decir que lo tenga que cambiar, no quiere decir que vaya a cambiar pedal y cuerpo Se tienen que, que diagnosticar Aquí la cuestión que le hemos estado o que le detectamos eh, es que Parece, está algo curioso, pareciera como si trajera un falso contacto eh, de conector o fuera interno a lo que es el eh, cuerpo de aceleración. Vamos a enseñar todas las pruebas eh, que, que le hicimos. Ya revisamos, quitamos una tapa de lo que es la computadora y se verificaron que las líneas estuvieran bien. Me llamó la atención porque el día que nos llegó no se le podía apagar el testigo del check y siempre marcaba dos códigos relacionados a, a ese. Uno decía que la señal del TPS2 estaba demasiado baja y la otra decía que la, eh, el potenciómetro estaba corto a masa. No, eh, creo que era uno el P0220 y el otro era P0120, si mal no recuerdo. Eh, inclusive creo que aquí tengo los, los códigos de falla, vamos a hacer... Un escaneo eh, rápido. Nada más vamos a abrirle el switch. Vamos a apagarle el, la lámpara. Ahí está. Eh, vuelvo a, a mencionar, el EPC prende por diversas causas. Tenemos muchos videos aquí de la línea BAG. Miren, P0120 y P0220. Sensor de ángulo de mariposa, señal demasiado pequeña y potenciómetro de válvula de mariposa, cortocircuito a masa. Esos son los códigos que nos arrojan. El carro, no sé si ahorita acelere. No, no acelera. Está así. No acelera. Eso es lo que el fallo por el que llega aquí. Eh, si nosotros vamos, vamos a apagar, nada más vamos a dejar el switch abierto. Y vamos a explicar cómo viene el, el conector de aquí. Este conector, afortunadamente este cuerpo viene eh, muy fácil. Vienen unas numeraciones. No, no se alcanzan a ver. Ahí está. 2, 4, 6 y por el otro lado viene 1, 3 y 5. Dos cables eh, vienen. Vamos a desconectarlo. Dos cables vienen más gruesos que otros aquí podemos ver el grosor del 3 y del 5 vienen más un poquito más gruesos que los de los demás el 3 y el 5 son para el, el motor que lleva aquí son de potencia el, los otros cuatro uno es señal de 5 volts el otro es eh, una tierra y los otros dos son señales de lo que es la eh, los tps ahorita yo tengo eh, conectado el multímetro vamos a, a, a conectarlo aquí y 
vamos a agarrar una de las puntas. Yo estoy conectado a negativo. Ahí tenemos voltaje de batería. Y pues bueno, vuelvo a hacer mención. Por un lado debemos de tener 5 volts. Estoy conectado a tierra o a, a, a negativo. Ahí están 5 volts. Vamos a apagar la lámpara. Si yo no tuviera estos 5 volts, eh, quiere decir que una de dos, el cableado está troza, el cable está trozado de lo que es la computadora acá, o la computadora no, no nos está mandando ese voltaje de referencia. Por el otro lado, en este motor, lo que es el 4 y el 5 son las señales eh, de los TPS. Aquí tenemos, ahorita le puse en el 2, por lo tanto el 6 debe ser una tierra. Yo me vuelvo a, hacer, a conectar aquí y ahora me cambio a positivo y vemos aquí, ya me cambió a positivo, en el 6 vemos que es un voltaje de batería y en los otros vamos a ver lo mismo, voltaje, este, una, una tierra y en el 5 igual una tierra porque no está conectado el cuerpo de aceleración. Para checar... Eh, estos voltajes, los 5 volts vienen de acá, la tierra viene de acá. Si yo no tuviera la tierra, se checa aquí, el mazo de aquí. Si no tuviera los 5 volts, se checa aquí. Pero, para los voltajes de referencia, que es en el pin 4 y en el pin 5 para este modelo, o este vehículo, si yo tengo aquí el voltaje en el pin 4, pero acá no me llega, quiere decir que el cable está trozado. Lo mismo para el pin 5. Entonces, aquí, yo estoy conectado a negativo, Vemos ahí, y estoy montado en los cables, es uno verde con una raya eh, como gris, aquí está y el otro es azul, no vamos a, a, a decir este cómo hicimos esto, simplemente atravesamos el cableado. Y miren, está aquí así, yo le muevo, yo le voy a hacer presión aquí, y vean, se va... Ahí está, ese es el voltaje que yo debería de tener. Y yo le estoy haciendo, yo le estoy haciendo acá presión y movimiento. 4.23. Entonces, si yo le suelto, se pierde. Quiere decir que el cableado de aquí acá, o al menos de aquí hasta estas puntas, está bien. Del cable verde, del pin 4, del cable eh, del pin 5, lo mismo. Yo le hago presión acá y vean, punto .885 volts, lo mismo. Si yo le, le suelto aquí, se va. Nos comenta el cliente que es después de que, de que toma temperatura. Eh, aquí, pues bueno, es, va a ser el, el, el diagnóstico de los voltajes que debemos de ver con el carro apagado. Lleva dos TPS. Obviamente de acuerdo a la posición a la que esté vamos a tener el voltaje, pero así con el carro apagado debe de tener 4.2 volts y el otro 0.8 volts aproximados. Entre los dos deben de sumar eh, más o menos 5 volts. Entonces con esto nosotros vemos que los 5 volts están trabajando, llegan bien, la tierra está trabajando bien y el cableado está bien. El detalle se queda eh, aquí entre el conector y pues la tableta del cuerpo electrónico. Como tal, eh, las pruebas pues vamos a tener que seguir haciendo, pero ya tenemos hecho aquí el diagnóstico. Ahorita si yo intento eh, inclusive borrar códigos de falla, no me va a permitir. Borro. Y me siguen saliendo. Vuelvo a borrar. Y me van a seguir saliendo. Y si lo prendo. No me va a. a no me va a acelerar. Entonces. Ahí está. Siguen. Maestro. Me echo una mano porfa tantito. Vamos a hacerle la, la prueba. Aquí, de este lado. 
le va a hacer presión a esto, hacia acá, a, a que le salgan ahí, este, a que le dé un voltaje de punto ocho, ¿no? Ahí deténgamelo tantito, ¿no? Ahí sí yo borro códigos de falla. Vamos a, vamos a volverlos a borrar, que si, con tantito que se mueva ahí. Nos van a, nos van a volver a aparecer, déjeme salir. Vuelvo a entrar. Así estaba, así prácticamente era como estaba el vehículo cuando nos llegó. No nos borraba códigos de falla. Entonces, vamos a ver si ahorita ya nos lo permite borrar. No, sigue haciéndonos el... Necesitamos corregir primero ahí para que vean cómo, no, cómo siguen así, marcándonos estos. Entonces, vamos a primero eliminar estos códigos de falla. O el fallo más bien y vamos a vamos a ver cómo en el siguiente video pues ya esto ya se corrige esta parte y qué códigos debemos de tener o vamos a ver cuando está el conector desconectado la diferencia ya está maestro muchas gracias la diferencia entre entre uno y, y otro le puedo volver a vamos a ver una última prueba ya saben que normalmente no nos quedamos con las ganas. Ya le, le hicimos ahorita un invento ahí para que no nos dejara de... No nos perdiera la señal. Ahorita está sin errores. Ahorita con el movimiento. Miren, ya volvió a salir. Pero todo fue a raíz de que le hicimos presión. Inclusive, no sé si ahorita se, se vean los voltajes. Vamos a checar si tenemos los voltajes. Porque esto fue lo que hicimos prácticamente. Le hicimos presión. De otra vez ya no tenemos el voltaje. Ahí, vean, por ejemplo, ahí ya se prendió. Vamos a volverlo a apagar. Y ahí no nos va lo mismo que hace rato, o hace un momento, no nos borra los códigos. Le voy a ejercer aquí presión al conector. Déjenme, vamos a cortar tanto para ejercer la impresión. Ok, ahí hicimos esto, le hicimos presión. Ahí están ambos voltajes. 4.2, 4.21 y el otro tiene... El otro tiene... Punto .85, si mal no recuerdo. Ahí está, punto .85, ahí está. Y ahorita sí ya nos va a permitir. Vamos a salirnos de aquí. Vamos a volver a, a ingresar. Vamos a apagar la luz de aquí. Uh -huh. 
ahí están los códigos, vamos a borrar y aquí ya nos apareció como ok ahí está, todo normal ya no existen códigos de falla si no se nos mueve des allá enfrente la matraca ahí va a acelerar ya se movió allá no acelera sabíamos ya saben que no nos gusta quedarnos con las ganas de los diagnósticos